cześć! Dzisiaj zapraszam na stroik wielkanocny. Jeden stroik, który ma dwie zupełnie różne strony. Jedna jest błękitno-pastelowa, a druga z zupełnie innej bajki. Lubię stroiki, bo one są takie samonośne. Na pisankę trzeba mieć pomysł, żeby ją gdzieś powiesić albo wyeksponować, a stroik stoi sam, na przykład na stole albo na parapecie. Jeżeli macie ochotę zrobić podobny stroik, trzeba wybrać trzy jajka. To moje największe ma wysokość 20 cm, a te mniejsze powinny mieć wysokość 14 lub 15. Duże jest z dziurką, a małe na podstawce, ale nic nie szkodzi, po prostu tych podstawek nie będę wykorzystywała. Jajka maluję na białą farbą akrylową, a dziurkę zatykam. Właściwie jest do tego potrzebna dowolna pasta. Zatykamy, suszymy i już dziurki nie ma. Do mniejszych jajek przyklejam serwetkę, dlatego te jajka na biało najlepiej jest pomalować dwukrotnie. Nowa metoda przyklejenia bezmarszczkowego dużych kawałków serwetek jest super. Potrzebna jest koszulka do dokumentów, jakaś karta oraz klej do deku. Zaczynamy od posmarowania powierzchni klejem, ale nie za grubo. Szybko na mokry klej przykładamy serwetkę, Następnie dociskamy koszulką i wszystko wygładzamy kartą. Podnosimy koszulkę i powinno być wspaniale. Teraz tylko trzeba wszystko przelecieć klejem od góry i gotowe. Obrazek zostawiam do wyschnięcia i biorę się za drugą serwetkę. W tym roku dopadła mnie jakaś niesamowita pastelowa wiosenno-wielkanocna faza. Wszystko co jest w pastelach naprawdę bardzo mi się podoba. No i uważam, że ta serwetka jest po prostu przepiękna i przeurocza. Jak widzicie wielkość obrazka nie pasuje do mojego jajka, ale tym się nie przejmuję. Przyklejam, suszę i dopiero po wyschnięciu te kawałki, które nie są mi potrzebne obszlifowuję papierem ściernym. Brzeg obszlifowany w ten sposób jest po prostu idealny. Oba obrazki pokrywam lakierem akrylowym, matowym i przechodzę do dalszego etapu. Czyli do spękań jednoskładnikowych, które w moim wydaniu, w tym filmie, zupełnie nie są mistrzostwem świata. No ale lecimy. Zazwyczaj jeżeli mogę wybrać, to wybieram spękania dwuskładnikowe, bo one dla mnie mają dużo mniej zmiennych. Natomiast jednoskładnikowe zawsze wychodzą, ale z drugiej strony zawsze mnie trochę zaskakują. A co tym razem mnie zaskoczyło? Po prostu liczyłam na większe spękania, a wyszły dość delikatnie. Dlaczego tak się stało? Jak zwykle nie mam pojęcia. Może preparat był już za stary, a może farba za gęsta. Technicznie spękania jednoskładnikowe są bardzo proste. Powierzchnię malujemy farbą akrylową i suszymy. Nakładamy preparat do spękań, suszymy i na końcu nakładamy ponownie farbę akrylową. Można spękania podgonić suszarką i powinno być git majonez. Ale temat spękań jednoskładnikowych jest dużo głębszy niż nam się wydaje. Dlatego kiedyś zrobiłam Wam o nich film i podlinkuję Wam go pod tym wideo. Na szczęście te spękania nie były kluczowe dla mojej pracy. Wyszły słabo, ale nic nie szkodzi. Tą samą farbą przyciemniam brzegi mniejszego obrazka i niech sobie to wszystko schnie. W wersji pastelowej postanowiłam, że zamiast spękań będzie szablon. Ale jeszcze przed użyciem szablonu przyciemnię brzegi. W tym mniejszym i w tym większym jajeczku. Niby drobiazg, niby minuta pracy gąbeczką, ale takie przyciemnienie naprawdę robi robotę. Zobaczcie. Szablon oraz biała pasta. Właściwie dowolna biała pasta. Ale ja bardzo lubię ten preparat, ponieważ on jest wielofunkcyjny. To jest primer, gęsty jak pasta, więc możemy go swobodnie w ten sposób używać. Biała pasta położona przez szablon da nam idealną biel. Jeżeli zamiast pasty używałabym białej farby akrylowej, też by było ładnie. Ale te zawiasy nie byłyby aż tak białe, i aż tak bardzo kontrastowe. Elementem, który połączy mi dwie strony pracy będzie gruby sznurek. Lubię naturalny sznurek, a prawdę mówiąc bardzo lubię naturalny sznurek i gdzie się go da, tam go upycham. Po stronie vintage pasuje świetnie, ale nie ma miękkiej gry. Pastelowe zajączki też go dostaną i to musi pasować. Praca jest matowa, a ja lubię jak gdzie niegdzie jest delikatny połysk. To jest lakier 3D, którym można nabłyszczać tylko pewne elementy pracy. Troszkę o nim zapomniałam, a on daje świetny efekt. Zobaczcie. 
Gdy wysycha stanie się przeźroczysty, tu się błyszczą oczka i kwiatki, a tutaj tylko oko. No to płyniemy do brzegu i sklejamy z lekkim efektem 3D. Na zdjęciach początkowych zupełnie tego nie było widać, ale myślę, że wygląda to świetnie. Czyli przykleiłam małe jajko do dużego z dystansem. A to jest zwykły ołówek. Dzięki niemu moje duże jajko świetnie się trzyma na podstawce. Jeżeli chodzi o sklejanie wszystkiego do kupy, to uważam, że technika jest zupełnie dowolna. Najważniejsze, żeby to się wszystko dobrze trzymało. A na koniec kilka sweetaśnych dodatków. Gniazdka z jajkami. Są śliczne, ale nie do końca mi pasują, więc niektóre jajeczka przemalowuję, żeby pasowały idealnie. Tam domalowałam niebieskie, a tutaj czerwone. Dobieranie końcowych dodatków w kamerze trwa tylko kilkanaście sekund, ale w życiu, w życiu potrafi mi to zabrać nawet kilka godzin, a nawet czasem się zastanawiam nad tym kilka dni. Tu poszło szybciej, a ostatecznie dwustronny stroj prezentuje się tak. Jeżeli pomysł Wam się podoba, to listę produktów, których używałam w filmie znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. A ja jak zwykle zapraszam za tydzień na kolejny film, bo co niedzielę od rana można oglądać moje nowe wideo. Zapraszam Was także na fantastyczną grupę na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Sami zakręceni pozytywni ludzie. Zapraszam także do komentowania. Koniecznie mi napiszcie, która strona jest lepsza, brązowa czy pastelowa. Do zobaczenia.